ഓൾ ഓഫ് യു വെൽക്കം എഗെയിൻ വീണ്ടും നിങ്ങളെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ലഭ്യമാകാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി എന്ന ഭാഗമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി പണത്തിൻ്റെ പ്രധാനം സപ്ലൈ ഓഫ് മണി ഇൻക്ലൂഡ്സ് കറൻസി ഹെൽഡ് ബൈ പബ്ലിക് ആൻഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് സപ്ലൈ ഓഫ് മണിയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പൊതുജനത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കറൻസി രണ്ടാമത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ സപ്ലൈ ഓഫ് മണി ഡിറ്റേമിൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒന്ന് കറൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണോ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഡിപ്പോസിറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏതാണോ അത് വിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഷ്യൂസ് കറൻസി ഇന്ത്യയിൽ കറൻസി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏതാ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആണ് അല്ലേ വിച്ച് ഈസ് ഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർ പി ഐ രണ്ടാമത്തേത് ഏതാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കാണ് മണി സപ്ലൈ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാണിജ്യ ബാങ്കുകളാണ് എല്ലാ രാജ്യത്തിനും ഒരു കേന്ദ്ര ബാങ്ക് ഉണ്ടാവും ഒരു സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഉണ്ടാവും നമ്മൾക്കും ഉണ്ട് ഒരു സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആർ ബി ഐ ഈസ് ദി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർ ബി ഐ ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദി ഇയർ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ആർ ബി ഐ നിലവിൽ വന്നത് ആർ ബി ഐ നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇന്ത്യയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം അത് നാഷണലൈസ് ചെയ്തു അതാണ് പിന്നെ എസ് ബി ഐ ആയിട്ട് മാറിയത് അതുകൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ആർ ബി ഐയുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ ഇഷ്യൂ കറൻസി കറൻസി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തത് സപ്ലൈ ഓഫ് മണിയും അതുപോലെ തന്നെ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ക്രെഡിറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു കൺട്രോളർ ഓഫ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് കടത്തിൻ്റെയും പണത്തിൻ്റെ പ്രധാനത്തിൻ്റെയും കൺട്രോളറാണ് ദെൻ ആർ ബി ഐ ഈസ് ദി കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് വിദേശ നാണ്യ ശേഖരത്തിൻ്റെ കസ്റ്റോഡിയൻ സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണ് ആര് ആർ ബി ഐ വിദേശ നാണ്യ ശേഖരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് വിദേശ കറൻസികൾ എന്നാണ് അർത്ഥം ആർ ബി ഐ ഈസ് ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആർ ബി ഐക്ക് നമ്മൾക്ക് ആർ ബി ഐയുടെ ഫങ്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇഷ്യൂവിങ് കറൻസി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ആർ ബി ഐ യു നോ ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൾ കറൻസീസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ആർ ബി ഐ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ കറൻസികളും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആർ ബി ഐ ആണ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് കറൻസി മാത്രമാണോ കറൻസി ഇൻക്ലൂഡിങ് കോയിൻസ് ആണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ കോയിൻസ് നാണയങ്ങൾ ടോക്കൺ കോയിൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആർ ബി ഐ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇനിപടി കോയിൻസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് കോയിൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കറൻസിയുടെയും കോയിനിൻ്റെയും എല്ലാം മൂല്യം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ആരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ആർ ബി ഐയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പത്ത് രൂപ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റലിൻ്റെ വാല്യൂ പത്ത് രൂപയിൽ കുറവാണ് ഒരു ആയിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപ ആയിരം ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ രണ്ടായിരം രൂപ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടായിരം രൂപയേക്കാളും കുറവാണ് എന്നാൽ ആ പേപ്പറിന് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ മൂല്യം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേപ്പറിൽ രണ്ടായിരം എന്നിട്ട് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ മൂല്യം ഉണ്ടാവുമോ ഫേക്ക് നോട്ട് എന്നാണ് പറയുക കള്ള നോട്ട് എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ അത് ഒറിജിനൽ നോട്ടാകുന്നത് ആര് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആർ ബി ഐ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ രണ്
ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ പണമാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ഫിയറ്റ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓർഡർ എന്നാണ് ആർ അതായത് നമ്മുടെ കറൻസി പണത്തിൻ്റെ മൂല്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് പ്രോമിസ് ഓഫ് എ ആർ ബി പ്രോമിസ് ഓഫ് ആർ ബി ഐ ആർ ബി ഐയുടെ ഒരു പ്രോമിസ് കൊണ്ടാണ് ഒരു വാഗ്ദാനം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കറൻസിയുടെ മുകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോമിസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും പറ്റും ഇതാ നിങ്ങൾ നോക്കുക സ്ക്രീനിലേക്ക് അൻപത് രൂപയുടെ ഒരു സ്പെസിമെനാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അൻപത് രൂപയിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് ആരോ മാർക്കറ്റ് ഭാഗത്തുള്ള ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്ക് പ്രോമിസ് ടു പേ ദി ബിയർ സം ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഇത് കയ്യിൽ വെക്കുന്നവന് അൻപത് രൂപയുടെ മൂല്യം ഉറപ്പ് നൽകുന്നു പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ കടലാസ് അൻപത് രൂപ നേടിയ കടലാസ് കറൻസിയായി മാറുന്നത് ആർ ബി ഐയുടെ പ്രോമിസ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരാൾ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അറപ്പെട്ടത് ഗവർണർ ഓഫ് ആർ ബി ഐ ഹു ഈസ് ദി പ്രസൻറ്റ് ഗവർണർ ഓഫ് ആർ ബി ഐ ശക്തികാന്ത് ദാസ് അത് മാറുന്നുണ്ടോ നോക്കണം എക്സാം ആകുമ്പോഴേക്കും പുതിയ ആൾ വരെ ഉണ്ടാവുകയെ അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പ്രസൻറ്റ് ഗവർണർ ശക്തികാന്ത് ദാസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി ഓൾസോ നോൺ ആസ് ലീഗൽ ടെൻഡർ മണി ഇന്ത്യൻ കറൻസിയെ നമ്മൾ ലീഗൽ ടെൻഡർ മണി എന്ന് കൂടി പറയാറുണ്ട് എന്താണ് ലീഗൽ ടെൻഡർ മണി ലീഗൽ ടെൻഡർ പണം നമ്മൾ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ പണം കൊടുക്കും ആ പണം സ്വീകരിക്കാൻ നിയമപരമായി ആര് ബാധ്യസ്ഥരാണ് ആർക്കാണ് നമ്മൾ പണം കൊടുക്കുന്നത് അവർ അവർക്കത് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിരസിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പണത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ലീഗൽ ടെൻഡർ മണി എന്ന് പറയാം ഞാനൊരു ചെക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ചെക്ക് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാം ചെക്ക് വേണ്ട പണം മതി എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഞാൻ ആരാടാണോ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്ന അയാൾക്ക് ബട്ട് കറൻസി നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ഹാസ് നോ റൈറ്റ് ടു റെഫ്യൂസ് ഇൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അത്തരം മണിയെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ലീഗൽ ടെൻഡർ മണി എന്ന് പറയുക അപ്പം എന്താ ലീഗൽ ടെൻഡർ മണി ലീഗൽ ടെൻഡർ മണി മീൻസ് ദി മണി കനോട്ട് ബി റെഫ്യൂസ്ഡ് ബൈ എനി സിറ്റിസൺസ് ഓഫ് എ കൺട്രി ഫോർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇൻ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനിലും നമ്മൾ ലീഗൽ ടെൻഡർ മണി നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അത് നിരസിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഒരു രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാർക്കില്ല നമ്മൾ പണം നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെക്ക് നൽകിയാൽ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലോ എന്താ ലീഗൽ ടെൻഡർ മണി എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ കറൻസിയെ നമ്മൾ ഹൈപ്പവേഡ് മണി അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി ബേസ് ഇതൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഹൈപ്പവേഡ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈപ്പവേഡ് മണി ഈസ് ദി ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റി ഓഫ് ആർ ബി ഐ ആർ ബി ഐയുടെ മൊത്തം ബാധ്യതയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഹൈപ്പവേഡ് മണി എന്ന് പറയുക ഇന്ത്യയിലെ കറൻസിയെയാണ് ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു അതെന്താ കറൻസി ലാബിലിറ്റി ആവുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കറൻസിയുടെയും മൂല്യം ആരാണ് അഷ്വർ ചെയ്യേണ്ടത് ആർ ബി ഐ ആണ് നമുക്ക് ഞാനൊരു ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു നൂറ് രൂപയുടെ ബോണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ അതിന് തുല്യമായ ലോൺ എടുത്തു നൂറ് രൂപയുടെ അപ്പോൾ ഒരു ബോണ്ട് എൻ്റെ ലാബിലിറ്റി അല്ലേ ആ ബോണ്ടിന് നൂറ് രൂപയുടെ മൂല്യം ഉറപ്പ് നൽകേണ്ടത് എൻ്റെ ഒരു ബാധ്യതയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കറൻസിയും അല്ലേ അതൊരു പേപ്പറാണ് അതിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂല്യം ഉറപ്പ് നൽകേണ്ടത് ആദ്യം ആരുടെ ബാധ്യതയാണ് ആർ ബി ഐയുടെ ബാധ്യതയാണ് അതിന് മൂല്യം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആർ ബി ഐ ആ മൂല്യം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ സമയത്ത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ യും ആയിരം രൂപയും എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളത് ഡിമോണിറ്റൈസ് ചെയ്തു അല്ലേ കഴിഞ്ഞ എൻ ഡി എ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഡിമോണിറ്റൈസ് ചെയ്തു ആ ഡിമോണിറ്റൈസ് ചെയ്ത സമയത്ത് അത് ലീഗൽ ടെൻഡർ അല്ലാതെ മാറി നിങ്ങൾ ആ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇനി ഇന്ന് രാത്രി എട്ട് മണി മുതൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയും ആയിരം രൂപയും ലീഗൽ ടെൻഡർ അല്ലാതെ മാറുന്നു ലീഗൽ ടെൻഡർ അല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അഞ്ഞൂറ് രൂപയും ആയിരം രൂപയും ഇനി മുതൽ ട്രാൻസാക്ഷന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട അത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയും ആയിര
പണം മൂല്യം വേറെ കറൻസിയിലുള്ള പുതിയ പുതിയ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേഷൻ നമ്മൾക്ക് തന്നുവാർ ആർ ബി ഐ അതായത് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള പണത്തിന് എന്നാണോ അത് മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ ലീഗൽ ടെൻഡർ അല്ലാതായി മാറിയാൽ ആരതിൻ്റെ മൂല്യം തിരിച്ചു തരും ആർ ബി ഐ തിരിച്ചു തരും അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ടൈം കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആർ ബി ഐ തിരിച്ചു തരും കാരണം അതിൻ്റെ മൂല്യം എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ആർ ബി ഐ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കറൻസിയും ആരുടെ ബാധ്യതയാണ് ആർ ബി ഐയുടെ ബാധ്യതയാണ് സോ ഇന്ത്യൻ കറൻസി ആൾസോ നോൺ ആസ് ഹൈ പവേർഡ് മണി ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് മോണിറ്ററി ബേസ് ദ മോണിറ്ററി ബേസ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫിയറ്റ് മണി വട്ട് ഈസ് ഫിയറ്റ് മണി നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വട്ട് ഈസ് ലീഗൽ ടെൻഡർ ഫണി മണി ആൻഡ് വട്ട് ഈസ് ഹൈ പവേർഡ് മണി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യൻ കറൻസിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രത്യേക ഫീച്ചേഴ്സിനെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന പേരുകളാണ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് മണി സപ്ലൈ ആർ ബി ഐ എല്ലാ വർഷവും നാല് തരത്തിലുള്ള മണി സപ്ലൈയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു മണി സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് കൺസെപ്റ്റാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ സർക്കുലേഷനുള്ള പണത്തിൻ്റെ സപ്ലൈ ആണെന്ത് മണി സപ്ലൈ സോ മണി സപ്ലൈ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം സോ മണി മണി സപ്ലൈ ഈസ് എ സ്റ്റോക്ക് കൺസെപ്റ്റ് അതൊരു സ്റ്റോക്ക് കൺസെപ്റ്റാണ് അത് നോക്കണം മണി സപ്ലൈ സ്റ്റോക്കാണ് മണി ഡിമാൻഡും സ്റ്റോക്കാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും സ്റ്റോക്കാണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് നാല് തരത്തിലുള്ള മണി സപ്ലൈയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റകളാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് മണി സപ്ലൈ വട്ട് ആർ ദി ഫോർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോംസ് ഓഫ് മണി സപ്ലൈ അങ്ങനെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ വരിക ആർ ബി ഐ ഇഷ്യൂസ് ഫോർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മണി സപ്ലൈ ഇൻ ഇന്ത്യ വാട്ട് ആർ ദേ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ദേ ആർ എം വൺ ഇ എം ടു ഇ എം ത്രീ ആൻഡ് എം ഫോർ എന്താണ് എം വൺ എന്താണ് എം ടു എന്താണ് എം ത്രീ എന്താണ് എം ഫോർ എം വൺ എം വൺ ഈക്വൽ ടു സി യു പ്ലസ് ഡി ഡി എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സി യു പ്ലസ് ഡി ഡി ആ സി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കറൻസി ഹെൽഡ് ബൈ പബ്ലിക് പൊതുജനത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കറൻസി ഡി ഡി ഒ ഡിമാൻഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ കയ്യിലുള്ള ഡിമാൻഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയ പറയുന്നത് ചെക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റാണ് അതിൽ എന്താ ഏതൊക്കെ വരും കറൻറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സേവിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റും ഡിമാൻഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് വരും രണ്ടും ചെക്കബിൾ ആണ് ക്യാഷ് പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലേ ചെക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് ഡിമാൻഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന് മുകളിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് എ ടി എം കാർഡുകൾ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുള്ളൂ ബാങ്കുകൾ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എ ടി എം കാർഡൊക്കെ ഡെബിറ്റ് കാർഡാണ് അല്ലേ അതുപയോഗിച്ച് പണം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഏതാ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് എം ടു എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എം വൺ പ്ലസ് സേവിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിംഗ് ബാങ്ക് എം വണ്ണും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൂടി ആഡ് ചെയ്യണം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിംഗ് ബാങ്കിലെ സേവിങ് സമ്പാദ്യം സേവിംഗ് നിക്ഷേപം കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടും എം ത്രീ എന്താണ് എം ത്രീ എം ത്രീ മീൻസ് എം വൺ പ്ലസ് നെറ്റ് ടൈം ഡിപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് എം വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ടേം ഡിപ്പോസിറ്റ് ഓർ ടൈം ഡിപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് വാണിജ്യ ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എന്താണ് കാലാവധി നിക്ഷേപം ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഒരു നിശ്ചിത കാലാവധിക്കുള്ള നിക്ഷേപം അത് മേ ബി ചില ആഴ്ചകളാവാം മാസങ്ങളാവാം അല്ലേ ചില വർഷങ്ങളാവാം ടേം ഡിപ്പോസിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം നെറ്റ് ടൈം ഡിപ്പോസിറ്റ് ആണ് നെറ്റ് ടൈം ഡിപ്പോസിറ്റ് മീൻസ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ബൈ പബ്ലിക് ഇൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ബൈ എ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് വിത്ത് അതർ ബാങ്ക് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് വേറൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൽ നടത്തുന്ന ടൈം ഡിപ്പോ
പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ എല്ലാ ഡിപ്പോസിറ്റുകളും വരും ഏതൊഴികെ എൻ എസ് സി ഒഴികെ നാഷണൽ സേവിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒഴികെ അത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലുള്ള ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്കീമിലുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റാണ് അതൊഴികെ മാത്രം ബാക്കിയെല്ലാം വരുന്നതാണ് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ ഈ കാറ്റഗറൈസേഷൻ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ലിക്വിഡിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താ ലിക്വിഡിറ്റി ഒരു ഒരു സംഗതി പണത്തിലേക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കഴിയും ഒരു വസ്തു കൊണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ആ വസ്തുവിൻ്റെ ലിക്വിഡിറ്റി നോക്കുക ഇതിൽ ഏറ്റവും ലിക്വിഡ് ആയത് എം വൺ ആണോ എം ടു ആണോ എം ത്രീ ആണോ എം ഫോർ ആണോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധനം വാങ്ങാൻ പറ്റുക എം വൺ ആണ് അതിലേതാ ഉള്ളത് സി യു കറൻസി ആണ് രണ്ടാമത്തത് ചെക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റുകളാണ് അതുകൊണ്ട് എം വൺ ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി ലിക്വിഡ് പിന്നെ ലിക്വിഡിറ്റി തൊട്ടടുത്തത് എം ടു ദെൻ എം ത്രീ ലീസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ലിക്വിഡിറ്റി കുറഞ്ഞത് ഏതാ എം ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ലിക്വിഡിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എം വൺ ആൻഡ് എം ടു ഈസ് നോൺ ആസ് നാരോ മണി എം വണ്ണിനെയും എം ടുവിനെയും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് എന്ത് നാരോ മണി ഇടുങ്ങിയ പണം എന്നൊക്കെ മലയാളീകരിക്കാം നാരോ മണി ഇപ്പോൾ എം ത്രീയെയും എം ഫോറിനെയും എന്താ പറയുക ബ്രോഡ് മണി വിശാല പണം എന്ന് പറയാം ബ്രോഡ് മണി എം ത്രീക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് അഗ്രഗേറ്റ് മോണിറ്ററി റിസോഴ്സ് എന്നാണ് എം ത്രീ ഇസ് നോൺ ആസ് അഗ്രഗേറ്റ് മോണിറ്ററി റിസോഴ്സ് എം ത്രീ ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് മണി സപ്ലൈ എം ത്രീ ആണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മണി സപ്ലൈ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു രാജ്യത്തിലെ മൊത്തം മണി സപ്ലൈ ഇത്രയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എം ത്രീ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ടോട്ടൽ മണി സപ്ലൈ ഇതാണ് പതിനാറായിരത്തി ചില്ലാണം ലക്ഷം കോടിയാണ് അതൊക്കെ പറയുന്നത് എം ത്രീയുടെ അളവാണ് എം ത്രീ ആണ് കോമൺ മെഷർ ഓഫ് മണി സപ്ലൈ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് മണി സപ്ലൈനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആർ ബി ഐ ആണ് കറൻസി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഫിയറ്റ് മണി എന്താണ് ലീഗൽ ടെൻഡർ മണി വാട്ട് ആർ ദി ഫോർ ഫോംസ് ഓഫ് മണി സപ്ലൈ ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായി വരുന്നതുവരെ തൽക്കാലം സെനിങ് ഔട്ട്